，向上向前，力求达到一个身心合一的境界。停，小殿下，你是初学者，不要着急，用腿部发力，切勿注重身形，主要啊，在于意念。好。倒是比往日纤细了不少啊！神尊，小主神近几日食量大增，腰围都粗了两圈，怎么会纤细呢？神尊，我们该去练兵场了。本尊今日吃多了，想多待一会儿，消消食。可是您说过真身辟谷，就喝了一点汤啊。神尊，等等我。白觉，白觉，我见你平日里喜欢素色，所以我今天就穿上了素色的衣裙。哎呦，你却不在。小殿下，怎么又是你？你不知道长元殿不许其他女神进入吗？白觉都对你那样了，你怎么又来了？满神界都知道，白觉神尊待你不同，小殿下很是得意吧？我与白觉皆是同根同源的天地真神，他待我亲厚，自是应当。<笑>这些话你偏偏自己也就得了。若你不是我神界主神，若不是至阳真神择了白觉真神亲自教导你。以小殿下平日里的品性做派，白觉神尊又怎会高看你一眼？比起我们，你不过就是占了一个身份上的便宜罢了。你撞坏了我的风筝，不但不道歉，还羞辱顶撞我。不过就是一个风筝，小殿下如此生气，难不成是夏君说的一点没错？你身为混沌之神，不学无术，神力低微，你有什么资格做三界主神？又有什么资格入长渊殿做他的弟子？放肆！本主神没有资格。那么你就有资格了吗？我当然有，你不过是占了身份之尊，哪一点又比得过我？好，既然雪神如此狂妄，那我们就堂堂正正的比试一场。如果你赢了，我便宽恕你以下犯上之罪；如果你输了，若是我输了，雪莹甘愿受罚。好。小殿下身份尊贵，夏君也不敢伤了你。我们就以这荷叶为戒，谁若先掉下来，就算输。好。好小殿下，你这有点太目中无人了吧？对付你足够。殿下何时变得这么厉害？小殿下，你输了，你明明动了手脚，输就是输，堂堂主神难道输不起吗？古帝剑
小殿下约战之时，言之凿凿说不会用古地剑。可古地剑可劈天斩地，若是小殿下用古地剑和夏君比，那你放心，我自然会赢得光明正大，绝对不会拿神器欺负你。如今输了，却拿夏君撒气，未免欺人太甚。小殿下到底是年轻气盛，开始之前也没说过能使用法术。见我白绝师尊。见过神尊，神尊莫要怪罪，玄就是想看看，到底哪里不如小殿下。没想到侥幸赢了一世半招，却惹来小殿下如此不快。侥幸赢了，雪神说笑了。若不是雪神动了手脚，不出十招之内，上古必定赢你。你比他差的，在招式，在勤奋，更在于心境。听见了吗？还好来了个明事理的。雪神若现在请罪，说不定本殿下一开心就……住口！今日比试到此结束，都退下。是。你不好好修炼，却在桃园林如此胡闹，别人不过用一道法术就能将你算计，你有什么好得意的？白君，喜怒不形于色。好恶不言于表，这是你最该修炼的心性。雪神和众神不过说了几句，便气得你拔剑约战。那将来三界诸神如何信你，天下如何心安？雪莹，他撞坏了我们的风筝。不过是个风筝，坏了再做便是。身为主神，身负神剑安宁。今日这样，那来日呢？那风筝，与你来说是个小玩意儿，与我来说不是。上宫。神尊，神尊，请留步。神尊莫要生雪莹的气，今日之事都是雪莹的错。只要可以让小殿下消气，雪莹甘愿做什么都可以。你若真心知错，就应该去找上古道歉，而不是到我面前惺惺作态。只是小殿下还没有消气，肯定不会轻易原谅我的。也是，那本尊便抽你一千年神力作陪，以示惩戒。什么？不愿意。方才你所说的，可都是违心之言。雪莹不敢，只是雪莹司长下界四季，若是神力受损，恐怕会牵扯甚大。还有，还有神魔之战之时，雪莹也算是有些战功。这般处罚，恐怕旁人也会非议于你。你倒是想的挺多